அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐஓசின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாவா பேஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பேக் அண்ட் பர்பஸ்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்ப்ரிங் பூட் ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தர போகிறேன் நம்ம இந்த கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட்டும் ஸ்ப்ரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ஸோ வி ஹாவ் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ஜேபிஏ ஸ்ப்ரிங் ஜேடிபிசி ஸ்ப்ரிங் ஏஓபி ஸ்ப்ரிங் செக்யூரிட்டி அதில் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அதாவது ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து எதை பேஸாக வச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பேஸாக வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் நீங்கள் ஒன்று யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்டெரக்ட்லி யூ ஆர் யூசிங் த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு முக்கியமான கோர் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கோட கோர் கான்செப்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் போதே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட முக்கியமான ஒரு நோக்கோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் தான் சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ ஐஓசினா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஓசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடலாம் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலை இன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நத்திங் பட் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நம்ம வந்து கோட் எழுதுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவிஸ் ஆப் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண போகிறோம்னா அந்த குவிஸ் ஆப்கான லாஜிக் நம்ம வந்து கோட் எழுதுவோம் ஒரு பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறோம்னா அந்த பேங்கிங் பர்பஸ்க்கான யார் யாரெல்லாம் யூஸ் கேசஸ் யாரெல்லாம் யூசர்ஸ் அப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து கோட் நம்ம வந்து எழுதுவோம் அது எழுதுறதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக்னு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் முக்கியமான திங்கான கோட் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்ல தான் இருக்கணும் பட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன்ல இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்க வந்து நினைக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஈஸி தானே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கணும் ஏன்னா கிளாஸோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இப்படி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ கிளாஸ் நோ சம்திங் கிளாஸ் டஸ் சம்திங் அதாவது கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம் அடுத்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ஒன்று வச்சுப்போம் சேஎஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கியோர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கஷ்டம்னு கேட்டு ஸோ நாட் ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் நீங்க தான் அதை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆப்ஜெக்டோட என்டையர் ஃப்ளோவை நீங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அது மட்டும் இல்லாம சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்யூஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப நேரம் நீங்க யூஸே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க அதை நீங்க வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அதாவது கிரியேஷன் மேனேஜிங் டிஸ்ட்ராயிங் ஸோ இப்படி நிறைய பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேக் கேர் பண்ணோம் இஃப் யூ கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஓன் பட் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் நமக்கு என்ன ஒரு ஃபீச்சரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணதுன்னா நான் வந்து உனக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனை வந்து பார்த்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்ப்ரிங் டேக் கேர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பேசிக்கலி கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஆர் இன்வெர்டிங் த கண்ட்ரோல் டு ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் வந்து உங்களுக்காக ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தரோம் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து சொல்லணும் லைக் இந்த கிளாஸ்க்கு எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னு நீங்க எப்படி ஸ்பிரிங் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க நீங்க அதுக்கு ஒரு கான்பிகரேஷன் நீங்க வந்து கொடுக்கணும் கான்பிகரேஷன் ஃபைல் அதாவது உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கு
இந்த ரூஸ் கப்ரிங்கிறது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு திங் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் இன்ஜெக்ட் த டிபெண்டன்சி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ டோன்ட் வெரி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து அப்கமிங் செஷனில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன இப்போ நிறைய பேருக்கு உள்ள கன்ஃபியூஷன் என்ன ஐஓசி வர்சஸ் டிஐ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் டிஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் ஐஓசின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரின்ஸிபல் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது யார் யாரு ஜாவா இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தன் இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி இது ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் சோ பேர்லே தெரியுது டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் இப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைன் இருக்குல்ல இப்ப ஏன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்கு நான் ஃபைன்ற வேல்யூவை ஐ எம் இன்ஜெக்டிங் ஐ எம் அசைனிங் அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல டிபெண்டன்சின்றது ஆப்ஜெக்ட சொல்றாங்க ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்லித்தர போற கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜேவிஎம்னு ஒன்று இருக்கும் ஜேவிஎம் ஜேவிஎம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எதுல கிரியேட் பண்ணும் ஹீப் மெமரியில வந்து கிரியேட் பண்ணும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் பேசிக்ஸ் இப்ப இந்த ஹீப் மெமரியில ஒரு ஸ்பெஷல் பாக்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்பிரிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அந்த ஸ்பெஷல் பாக்ஸுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஓசி கண்டெய்னர் அப்படி இல்லைனா ஸ்பிரிங் கண்டெய்னர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகேவா இப்ப நீங்க நார்மலா நீங்க ஸ்பிரிங் எல்லாம் மறந்துருங்க இப்ப நார்மலா நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல பார்த்தல ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் நீங்க அந்த கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு எங்க கிரியேட் ஆகும் செம்பர் உங்களுக்கு இங்க ஜேவிஎம்ல வந்து கிரியேட் ஆகும் பட் இப்ப நீங்க ஸ்பிரிங் மூலயமா நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் உங்க ஸ்பிரிங் கண்டெய்னருக்குள்ள கிரியேட் ஆகும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்டோட ஆப்ஜெக்ட் இந்த கண்டெய்னர்ல உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் நீங்க நார்மலா கிரியேட் ஆனீங்கன்னா ஜேவிஎம்ல கிரியேட் ஆகும் இங்க கிரியேட் ஆச்சுன்னா நீங்க தான் எல்லாமே பாத்துக்கணும் யார் டு கிரியேட் யார் டு மேனேஜ் யார் டு டெஸ்ட்ராய் வின் இட்ஸ் நாட் இன் யூஸ் வேற உங்களுக்கு ஐஓசி கண்டெய்னருக்குள்ள கிரியேட் ஆச்சுன்னா automatically it will take all the all the things and also it promotes loose coupling adu mattum illama automatic ah adu vende dependency inject pannum puridhungala inda special area la dhaan paathina spring vande object create panna idukku per dhaan paathina ioc container illana spring container nu kuda solvanga inda ioc container oda type enna nu kettingna application context எப்படி நம்ம இந்த இந்த எஸ்ஓட டைப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்னு வைங்க இந்த ஏஓட டைப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டீச்சர்னு வைங்க அதே மாதிரி இந்த ஐஓசி கண்டை விச் இஸ் செல்ஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதனுடைய டைப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ பிஃபோர் கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஐஓசி கண்டெய்னரை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிடணும் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றீங்களா இந்த கிளாஸ்க்கெல்லாம் எனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னு ஸ்பிரிங் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கிரியேட் புரியுதுங்களா இப்ப இதுல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்பிரிங் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் உங்களுக்கு மேட்சிங் இருந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய கோட்ல வந்து வெறும் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மேல ஆட்டோ வயடு நம்ம ஒண்ணு கொடுப்போம் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு கத்துத்தரேன் இப்போ வரைக்கும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்படி கொடுத்துட்டீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கலா பிஹைண்ட் த சீன் உங்களுக்கு என்ன பாக்கும்னா நான் இங்க கான்பிகரேஷன் ஃபைல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால எனக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ செக் பண்ண ஆட்டோ வயர்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதா இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் இதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் புரியுதுங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து நடக்குது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டிங் த டிபெண்டன்சிஸ் எனக்கு இங்கே டிபெண்டன்சி இருக்குது அதை நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஜெக்டிங் த டிபெண்டன்சிஸ் அது மொத்தம் மூணு வகையில் உங்களுக்கு வந்து பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ டோன்ட் வரி இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டார் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா செட்டர் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டார் இன்ஜெக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டார் யூஸ் பண்ணி நம்மள
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட் நம் ஒரு இது ஒரு தானத்துக்கு ஒரு அபவுட் பேஜுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம்னா as a server it will provide the about page ஓகேவா சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கல் client server communication பட் இங்க சர்வர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு லேயரா உங்களுக்கு வந்து வர்க் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் இந்த ரெக்வஸ்ட வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் சோ டோன்ட் வெரி இத பத்தி நான் एक्सप्लेन பண்றேன் உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா business logic நான் சொன்ன பாத்தீங்களா முக்கியமான business logic லாம் நம்ம இந்த service layer ல தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் and then நம்ம database கூட நம்ம வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுவோம் சோ here we have database அந்த database ஓட வர்க் பண்றதுக்காகவே நமக்கு உள்ள லேயர் பாத்தீங்கன்னா repository layer so in short na repo nu solren so udaranathukku solna ipa client request kudukranga na controller ku povom so controller la nindu service ku povom so in case namakku database oda work pandra mari irundhuchuna service la nindu repository povom it will interact with db appadi ungalku reverse order la vandu nadakum ipa indha controller irukku la indha controller la nindu service ku povudun sonna la indha service method ah nama use pannalona we need service object so idellame class da ungalku java la udaranathukku paathina your love class controller here you have class service okay va ipo inda service class la or method irukku nu vaingala sey udharanathukku pathina service method ne vechukonga so inga capital s inga small s ipo inda service method na vandu inga access pannanumna obviously enak enna theva inda service class oda object theva adha adu pathina கண்ட்ரோலர்ன்றது ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சம் அதர் கிளாஸ் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் சோ அதுதான் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் டைப் சோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் செட் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிங் வில் ப்ரொவைட் ஃபார் யூ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த லேயர்ட் அப்ரோச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வரப்போற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா புரியும் நம்ம இதுக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஃபுல் சர்வீசஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க <laughs> ஸ்பிரிங் மேனேஜ் பண்ணுச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் வில் கிரியேட் இட் இன் த ஐஓசி கண்டெய்னர் ஓகேவா புரியுதுங்களா இது ஏன் நம்ம பண்றோம் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நமக்கு பிஸ்னஸ் லாஜிக் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால ஸ்பிரிங்ல இந்த ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இந்த கான்பிகரேஷன் ஃபைல் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இந்த ஒரு திங் நீங்க எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் நீங்க என்னதான் ஸ்பிரிங் பூட்டே யூஸ் பண்ணாலும் அண்டர் லைங் நீங்க யூஸ் பண்றது ஸ்பிரிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த டிபெண்டன்ஸ் இன்ஜெக் கான்செப்ட் இருக்குது இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு அதை நான் நார்மல் ஸ்பிரிங்ல நான் வந்து சொல்லி தர போறேன் அதாவது ஸ்பிரிங் பூட் சப்போர்ட் இல்லாம அடுத்து நான் வந்து ஸ்பிரிங் பூட் யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு அது ரொம்ப ஈஸியா மாறுன்றத நான் வந்து சொல்லி தர போறேன் அப்பயே உங்களுக்கு வந்து புரியும் நம்ம ஸ்பிரிங் யூஸ் பண்ண போறோமா ஸ்பிரிங் பூட் யூஸ் பண்ண போறோமா ஸோ அதுக்கு அடுத்த சப்சிக்வெண்ட் டியூட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்பிரிங் பூட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து கத்து தர போறேன் ஓகேவா யா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா 